Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do a really important session for uh, IBPS RRB scale 2 and scale 3 exam. So most repeated questions we are going to do for negotiable instruments act. So ye jo topic hai aaj hum karenge isme se hi questions repeat hote hain har baar. Negotiable instruments act main bahut deep mein padha raha hu right? सो so ऑलरेडी मैं आई गेस आई हैव डन फोर सेशंस फोर सेशंस ऑफ 20 टू 25 फाइव मिनट्स ईच ऑलरेडी वन एंड हाफ आवर्स का कॉन्टेंट हो चुका है ऑन बैंक एग्जाम्स फोर डे और दो सेशंस अभी और पढ़े हैं इतने डेप्थ में करवाया मैंने ठीक है बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू सम क्वेजेस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स गो थ्रू दैट बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू द इंटायर सेशंस ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट का एक सेशन है बहुत ही शॉर्ट में करवाया क्रक्स है पूरा उसने गो थ्रू दैट एंड दैट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम सर डॉट कॉम माई नीम इज रमन दीप सिंह एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग द सेशन और एनी थिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी सो आई बी पी एस आर आर बी स्केल टू स्केल थ्री कॉस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स यू शुड डू दैट राइट How many total sections are there in Negotiable Instruments Act? One forty-seven. Please do that. Which section of uh, NI Act deals with the promissory note? Uh, promissory note uh, that is section four. Uh, bills of exchange section five, section six. Checks. So, इतने के section जितने याद रखने ज़रूरी हैं. That's what I'm telling you. Which section deals? Uh, which section in Negotiable uh, Act deals with Negotiable Instruments? Section thirteen. Drawy is defined in section seven. Which section of Negotiable Act deals with the disowner of uh, non-payment? Section ninety-two. Which section of the Negotiable Instrument Act deals with the checks crossing? Section one twenty-three. So basic important uh, se uh, sections, which you have to remember. That's what I'm telling you. Which section in the NI Act deals with presumptions as to Negotiable Instrument Act? One hundred and eighteen. Which section deals with uh, disowning of the check uh, due to uh you know uh, insufficient balance insufficient insufficient balance ki wajah se jo uh, insufficient balance ki wajah se jo dishonor hota hai for that section 138 is there otherwise section uh, you know 92 is there for non payment but this one is for where you give a check aap ek check dete ho aapne for for example aapne ek check diya for example aapne ek check diya aur bank mein lagaya and there is no balance right so that is uh, due to insufficient of balance wo section 138 mein aata hai iska main ek alag se section already kar chuka hu ek proper video kar chuka hu right course mein available hai what type of negotiable instrument is a currency note money right so which is not really a negotiable instrument <coughs> uh an order in writing regarding a person to pay sum of money to a specific person is a bill of exchange so basic bill of exchange or tick check ki definitions hain how many types of check open check cross check bearer check order check so i hope you already aware of it bearer check uh, maine check pe sign kar diye no name is mentioned you give it to some other person delivery is sufficient koi bhi bank mein jayega to wo cash karwa sakta hai सो ऑर्डर किसी का नाम लिखा होता है ओनली दैट पर्सन कैन टेक मनी फ्रॉम दैट क्रॉस देर आर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग सो ऑलरेडी हैव डन इट इन द कॉस प्लीज चेक इट ओके सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ट्वेंटी सेवनटीन सो इंसर्टेड अ प्रोविजन अलाउंग अ कॉट ट्राइंग टू सॉरी ट्राइंग एन ऑफेंस रिलेटेड टू चेक बाउंसिंग check bouncing to direct the drawer to pay interim compensation to the com complainant the interim compensation will not exceed dash percent of the check for example a purchased some goods from b theek hai a purchased some goods from b for rupees 1 lakh and a gave a check to b okay b uh, went to a bank and that check bounced and then b went uh, gave a proper notice jiska jawab nahi mila then b uh, sent a, you know filed a proper case under section 138 okay so a ne agar case ladna bhi hai na ladne ke liye bhi 20% that means rupees 20000 usko court mein jama karana hoga that much he has to deposit 20000 jama karayega tab wo case lad sakta hai because a ne check diya a ka check hai a ne sign kara hai right तो 20% देना ही पड़ेगा दिस इज द अमेंडमेंट 
सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी परसेंट देना पड़ेगा द इंटीरियम कॉम्पनसेशन इवन टू फाइट द केस ही नीड्स टू गिव ट्वेंटी थाउजेंड रुपी ट्वेंटी परसेंट देना पड़ेगा इवन टू फाइट द केस केस लड़ने के लिए भी ठीक है चेक बाउंस हुआ है ए का ए ने चेक दिया बी को बी ने बैंक में लगाया बाउंस हो गया नोटिस चले गया नोटिस के बाद केस हुआ केस लड़ना है अगर ए ने तो ट्वेंटी थाउजेंड देना पड़ेगा ठीक है ट्वेंटी परसेंट एंड द अमाउंट हैज टू बी पेड विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द ऑर्डर टू पे सच कॉम्पेंसेशन साठ दिन के अंदर अंदर ये पे करना पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड केस लड़ने के लिए इफ होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउज अ ड्रॉइ मोर देन डैश आर्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज टू कंसिडर वेदर ही विल एक्सेप्ट द सेम All previous parties not consenting to such allowance are thereby discharged from the liability. A gave a negotiable instrument, let's say bill of exchange to B, बी कुछ कंसिडरेशन के लिए कुछ गुड्स परचेज किए थे एक लाख रुपए के बी गेव इट टू सी राइट आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना होता है एक्सेप्टेंस इन जरूरी इट इज नॉट लाइक नॉर्मल चेक्स ठीक है चेक नहीं है ए ने बी ने कुछ जो है गुड्स जो हैं बेचे हैं ए को एंड देन ए ने अभी पेमेंट करना है ठीक है बी को लेट से रुपीज़ वन लाख के गुड्स परचेज हुए हैं और बी ने पेमेंट रिसीव करना है व्हाट बिल डू बिल सेंड द इनवॉइस अलोंग विद द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए विड वुड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस क्या होती है ए अपना सिग्नेचर देगा सिग्नेचर मैंशन करेगा एंड देन वो बिल वापस डिलीवर हो जाएगा बी को and on a specific date whatever mention on the type of whatever the type of bill of exchanges uska payment hoga theek hai so a making his signature binds him uski liability us time create hoti hai jab a signature karta hai so a ne apni liability assume kar li hui hai usne sign kar diya uski liability ho gayi theek hai generally 48 hours diye jate hain 48 hours are given excluding the public holidays to accept the bill of exchange and then b you know purchased then uh, you know c purchased the goods from b theek hai to iske aage negotiation hoti hai theek hai to agar 48 hours se zyada time de diya 48 hours se zyada time de diya for acceptance for example uh, jab b ne invoice diya tha b ne jab invoice diya tha a ko right to usne 48 hours diye the lekin uh, you know in case फर्दर uh, नेगोशिएशन के लिए फर्दर नेगोशिएशन के लिए अगर 48 एट आवर्स से ज़्यादा टाइम अगर दिया जाता है लेट्स से थ्री डेज फाइव डेज एट डेज दे दिए तो प्रायर पार्टीज़ की कोई लाइबिलिटी नहीं है राइट right? अगर ये बिल किसी और को दिया जाता है एंड एक्सेप्टेंस ली जाती है एक्सेप्टेंस के लिए दो दिन अड़तालीस घंटे दिए जाने चाहिए इफ मोर देन फोर्टी एट हार्स हैज़ बिन गिवन एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज प्रीवियस पार्टीज की कोई लाइबिलिटी नहीं क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया राइट सो फोर्टी एट आवर्स मैक्सिमम दिया जा सकता है तो बाकी की पार्टीज की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है उनसे पूछा नहीं है ना मटीरियल ऑल्ट्रेशन अगर करते हो फिर भी पिछली पार्टीज की कोई लाइबिलिटी नहीं है विच आर द फॉलोइंग आर फॉल्स अबाउट डिस ओनर ऑफ चेक वट इज डिस ओनर ऑफ चेक यू गेव अ चेक टू यू नो ए गेव अ चेक टू बी ए ने बी को चेक दिया वन लाख रुपीज का बी बैंक में गया एंड देन द चेक बाउंस टू ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड सो दैट इज डिस ओनर ऑफ द चेक सो विच आर द फॉलोइंग ऑफ फॉल्स सेक्शन वन थर्टी एट डिस डिफाइंस द डिस ओनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड वेरी ट्रू सच चेक्स हैव बिन प्रजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ दैट्स फॉल्स इन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिक्स मंथ्स हैव बिन मंशन बट स्टेल चेक हो जाता है एनी वेज सो अभी इट्स थ्री मंथ्स सो ट्वेल्व मंथ्स का टाइम नहीं दिया जाता राइट सो सेकेंड वन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दैट मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड अप टू फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट नहीं है टू ईयर्स का है सो दैट वन इज ऑल्सो फॉल्स सेक्शन वन थर्टी एट अप्लाई अनलेस द ड्रॉर ऑफ चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पे एज मे बी द केस टू होल्डर इन ड्यू कॉस ऑफ चेक विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस सो चेक बाउंस्ड ए गेव अ चेक टू बी बी वेंट टू द बैंक बैंक सेड नहीं इन सफिशियंट बैलेंस इज देयर चेक बाउंस्ड तो बी गेव अ नोटिस ऑफ फिफ्टीन डेज टू ए दैट सर योर चेक हैज बिन बाउंस्ड प्लीज मेक द पेमेंट अदरवाइज यू नो फाइल अ केस सो विद इन फिफ्टीन डेज इफ ए गेव द मनी टू बी ओके देन देर इज नो इश्यू कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना क्या दिक्कत है फिर ठीक है अदरवाइज यू नो केस हो जाएगा ठीक है तो फोर्थ वन इज करेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट 
only the second and third statements are false okay uh, so i have already cleared it if you want to read it uh, you can take the screenshot or you can pause the video you can you know check it okay so providing that nothing uh, contained in the section shall apply unless the check has been presented within the uh, three months ke period because three months ke baad india mein stale ho jata hai check the pay or the holder in due course as may be the case make the dem uh, demand of uh, payment by giving a notice in writing theek hai so in writing within 30 days so within 30 days 15 din ka notice so a b ne a ko notice diya within 30 days notice dena hai notice dena hai 15 din ka notice dena hai within 30 days of bouncing the check check bounce hone ke baad 30 days ka limitation hai uske baad notice denge to valid nahi hai so 30 days ke andar andar notice dena that is also important within 30 days 15 days ka notice dena hai theek hai so what is the liability of accommodation bill what is the accommodation bill bada hi important concept hai accommodation bill mein there is no consideration most of the times right a is a friend of b theek hai so what happened is a raised a bill to b okay a raised a bill to b bill of exchange and b gave its acceptance and sent it back to a so let's say it's a bill of 5 lakh rupees it's a rupees 5 lakh rupee uh, bill okay so 5 lakh rupee ka bill is there theek hai maybe uh, both a and b need some money theek hai dono ko paiso ki zarurat hai thai, right so what they do is um, they went to bank obviously b ne bill raise kiya tha right b raised a bill and a gave the acceptance b went to the bank and discounted this bill discounted no consideration is there koi uh, goods ka sale purchase nahi hua aise hi acceptance de diya so b went to the bank and discounted it let's say 4 lakh 60 000 4 lakh 70 000 bank ne b ko de diya and maybe b takes all the money okay ya fir they take some money uh, 230 a ne le liya wo unka mutual agreement hai that's a mutual agreement between a and b how much money uh, which person is going to take which party is going to take so that's a purpose of accommodation bill there is no consideration in the bill but still uh for the purpose of accommodation for the purpose of you know financing they do this thing so what is the liability of accommodation party so the accommodation what who's the accommodation party a is the accommodation a party and b is the accommodated party isko accommodate kiya gaya hai isne accommodate kara hai theek hai b got the accommodation a gave the accommodation theek hai so accommodation party what is the liability of a a is still liable to the bank theek hai a ne apni acceptance di hai a is liable to the bank but a is not liable to b a is not liable to b because there is no uh, transfer of goods or service there is no consideration okay so that's the answer he is liable to any holder he is liable maybe bank or kisi other party se discount karwaya he is liable to the holder for value because bank gave the money so bank is a holder for the value but not to the party accommodated b ko liability nahi hai but uh, kisi aur holder ko jisne value ke liye bill liya hai usko liability hai that is accommodation uh, accommodation bill ye hota hai theek hai uh, if you want to read the uh, theory you can read it but anyways i gave you a good answer practical mein bata chuka hu theory ye hai padhna chahte hain pad lijiye what is the purpose of accommodation bill what is the purpose tell me what is the purpose give me your answer what should be the purpose the the purpose is to provide financial help to both parties maybe one party or both party that's a purpose which of the following uh, is not a condition for becoming holder in due course who is the holder in due course which is a very good concept in negotiable instrument who is the holder in due course according to section 9 of negotiable instrument so there are three conditions that you fulfill to become a holder in due course first of all uh, you got the negotiable instrument in good faith in good faith so you got a check believing that the check has not been obtained by fraud theek hai aapko aisa koi doubt nahi hua ki samne wale bande ne koi chori karke check le kar raha hai chori karke koi aisa negotiable instrument le kar raha hai you got that in good faith and you got the negotiable instrument for consideration you gave some uh, you provided some service or you you know gave him some goods or anything right so for consideration received it you didn't get that for free for forgery good faith consideration 
लीगैलिटी लीगली लिया है एंड बिफोर मेच्योरिटी सो वॉट एवर द बिल दैट यू हैव रिसीव्ड उसकी मेच्योरिटी से पहले राइट right? उसकी बिल की पेमेंट डेट से पहले यू गॉट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दीज आर द थ्री कंडीशंस टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कॉस राइट सो द होल्डर इन ड्यू कॉस तीन कंडीशंस हैं द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑप्टेन्ड बाय एंडोर्समेंट दैट इज नॉट अ कंडीशन ओके ये कंडीशन नहीं है मे बी यू डायरेक्टली रिसीव इट ना ए गेव अ चेक टू बी ओके सो दैट्स नॉट एन एंडोर्समेंट बिकॉज Uh, I mean, it's it's a checkbook of A, and he directly gave it to B. And if B gave it to C, that is endorsement. But without endorsement, can be le sakte hain, right? Even then, you can become a holder in due course, right? So D is the correct answer. What is the days of grace in negotiable instrument? Uh, whatever the date mentioned on the <clears throat> on the bill, additional three days are given. Additional three days are given. Three days of grace are given, excluding the public holidays. ठीक है? Additional three days are given. Days added to the dates, date on which promissory note or bill of exchange is expressed to be payable to determine its maturity date. That is what. That is the days of grace in Negotiable Instrument Act. C is the correct answer. ठीक है? So that's according to section twenty uh, two of Negotiable Instrument Act. तीन दिन का grace period दिया जाता है. Very important point. Exam में पूछ लिया जाता है. so students that's a pretty short session ibps rrb scale 2 scale 3 courses available on bankexamstudy.com if you like this session you will love the negotiable instrument ka concept that i have already taught on bankexamstudy.com uh, one chapter one uh, session is pending that i'll be doing on tomorrow so ibps rrb gbo 2022 2023 course 2023 now uh, we are providing video classes notes test series power capsules live sessions and interview preparation course on bankexamstudy.com and you can access a course on our mobile device or uh, or laptop or iOS devices a anywhere you can access the course but on iOS you cannot uh, join the course you can only join on uh, android or web although you can access on iOS okay this is a whatsapp number where you can ask your doubts and uh, we are going to answer your doubts right and that's a list of our successful successful student uh, who joined our courses in the past and they cracked the respective exams i'm really really happy for them all these students who took our courses in the past and they cracked the respective exams so this is a list for ibps rrb 2020 2019 2021 2022 2022 pnbso credit officer bank of maharashtra journalist officer rrb uh, 2020 2019 bank of india vijaya bank All these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts on my WhatsApp number nine zero six seven two zero one triple zero. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.